ఎక్స్కోని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అనేది నేర్చుకుందాం అండ్ అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి బేసిక్గా అంటే డెప్త్గా కాదు మనకి ఎంతవరకు అంత ఎంతవరకు అవసరం అంతవరకు దీంట్లో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి ఏం కావాలంటే ఎక్స్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే మనకి మెకంతోష్ ఆపరే మెకంతోష్ ఆర్ మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న కంప్యూటర్ కావాలి మనకి అంటే యాపిల్ కంప్యూటర్ కావాలి మనకి యాపిల్ కంప్యూటర్లో మాత్రమే మనం ఎక్స్కోడ్ ఇన్స్టా ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలం మీరు చూడండి మీరు యాపిల్ కంప్యూటర్ కొత్త కొత్త తీసుకున్నట్లయితే కొత్తదని కాదు ఏదైనా మీరు యాపిల్ ల్యాప్టాప్ కానీ యాపిల్ ఐమ్యాక్ కానీ మనీ మ్యాక్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఓకేనా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే దీనికి విండోస్ లాగా డ్రైవ్స్ అనేవి ఉండదు మీరు ఏ పోలర్ అన్నా సరే డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకోవాలి చూడండి నేను కొన్ని పోలర్స్ పోలర్స్ పెట్టుకున్నాను అన్నీ డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకోవచ్చు కావాలంటే మీకు డౌన్లోడ్స్ డాక్యుమెంట్స్ సమ్ పోలర్స్ ఉంటే కావాలంటే అందులో కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు మీరు ఇక్కడ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ పోర్షన్లో చూడండి ఇక్కడ నాకు ఏ యాప్స్ అయితే అవసరమో నాకు నేను ఇక్కడ షార్ట్ కట్ పెట్టుకున్నాను అనమాట దీన్ని డాక్ అంటే దీన్ని అంటే ఇన్స్ ఇందులో ఇన్స్టాల్ అయిన యాప్స్ కాదు ఇందులో ఇన్స్టాల్ అయిన దీంతోపాటు ఇంకా చాలా యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అయినాయి ఇందులో నా కంప్యూటర్లో కానీ నాకు ఏ అవసరం ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను ఈ డాక్లో ఇప్పుడు నా కంప్యూటర్లో ఏ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి ఫైండర్ అనేది ఒకటి ఒక ఒక యాప్ ఉంటుంది దీనికి మీరు ఆ యాప్లోకి వెళ్ళినట్లయితే చూడండి ఇక్కడ డౌన్లోడ్స్ ఒకటి ఉంది దీంట్లో డౌన్లోడ్ అనేది దీంట్లోకి వస్తే డాక్యుమెంట్స్ అనే ఒక పాలిటర్ ఉంది దీంట్లో ఏమైనా కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు డెస్క్టాప్ మామూలుగా డెస్క్టాప్ మీద అంటే ఇది మీరు కావాలంటే ఏమన్నా పెట్టుకోవచ్చు డెస్క్టాప్ మీద మీ ఇష్టం ఇంకా మనకి ఏ ఏమేమి యాప్స్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయి అనేది ఇంకో ఈ అప్లికేషన్లో పౌడర్లో చూసుకోవచ్చు మనం చూడండి ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయిన అప్లికేషన్స్ స్కైప్ కానీ ఇవన్నీ యాప్ స్టోర్ యాప్ స్టోర్ అనే యాప్ కూడా ఇన్స్టాల్ అయ్యింది దీంట్లో ఆల్రెడీ గూగుల్ కోమ్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ అయ్యాయి చూడండి కానీ నేను ఇక్కడ ఏం పెట్టుకున్నాను కొనే పెట్టుకున్నాను నాకు ఏం అవసరం అవి ఎంచుకున్నాను ఇక్కడ అంతే జస్ట్ షార్ట్ కట్ అనమాట నీకు మీకు ఇంకా ఇక్కడ లేని యాప్ కావాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి వీ హ్యావ్ ఏమన్నా ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఏం ఆప్షన్ అంటే స్పాట్ లైట్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది ఓకేనా మనకి నీకు ఏమైనా యాప్ కావాలనుకోండి జస్ట్ సర్చ్ చేస్తే వితిన్ సెకండ్లోకి వస్తుంది ఏ పోలర్ నేమ్ అనే సరే చాలా ఫాస్ట్గా సర్చింగ్ జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ యాప్ ఇప్పుడు ఏ ఏ ఫైల్ అయినా కరే మీకు కావాలంటే చూడండి నేను యాప్స్ యాప్ సెలెక్ట్ అయిందా అందుకో అది యాప్ స్టోర్ యాప్ ఓపెన్ అయిపోయింది యాప్ స్టోర్ అనే యాప్ యాప్ అనే కాదు ఏ యాప్ కావాల్సిన మీరు స్పాట్ లైట్లోకి వెళ్ళి మీరు సర్చ్ సర్చ్ కొట్టారంటే చూడండి నేను ఇంకో డిక్షనరీ యాప్ ఓపెన్ చేస్తాను జస్ట్ గో టు ద స్పాట్ లైట్ మీరు డైరెక్ట్గా మౌస్ తెల్లవచ్చు లేదంటే స్పేస్ పర్ కొట్టినా సారీ కమాండ్ స్పేస్ పర్ కొడితే వస్తుంది నాట్ స్పేస్ పర్ కమాండ్ స్పేస్ పర్ అంటే విండోస్ స్పేస్ పర్ కొడితే ఇది వస్తుంది మనకు ఆప్షన్ సర్చ్ ఆప్షన్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూడండి డిక్షనరీ కొడుతుంది ఇది చూడండి డిక్షనరీ ఓపెన్ అయిపోద్ది కానీ ఇక్కడ లేదు డిక్షనరీ డాక్లో పెట్టుకోలేదు కానీ నాకు డాక్లో పెట్టుకోవాలనుకోండి మీరు ఏ దీని మీద ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒకసారి జస్ట్ రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి వీ హ్యావ్ ఏ సమ్ ఆప్షన్స్ మనకు ఆప్షన్ అని చూసారా ఈ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే కీప్ ఇన్ డాక్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఉండిపోద్ది అనమాట ఈ షార్ట్ కట్ ఇంకా మీరు కంప్యూటర్ ఆఫ్ చేసినా ఆన్ చేసినా సరే ఇది ఇక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు నుంచి మళ్ళీ మీరు స్పాట్ లైట్లోకి వెళ్ళి మీరు ఆన్ చేయవలసిన స్పాట్ లైట్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఏ యాప్ అన్నా సరే జస్ట్ ఏం చేయాలి వెళ్ళి జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే ఎక్కడ డిక్షనరీ ఓపెన్ అయిపోద్ది నేను మొదల్లో ఫైర్ఫాక్స్ చూడండి ఆల్రెడీ డాక్లో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి ఇక్కడికి వెళ్ళి సర్చ్ కొట్టినా వస్తుంది చూడండి క్రోమ్ వచ్చిందా ఆల్రెడీ వచ్చింది కానీ నేను ఆల్రెడీ డాక్లో పెట్టుకున్నా నేను అక్కడ సర్చ్ స్పాట్ లైట్లోకి వెళ్ళ అవసరం లేదు ప్రతిసారి ఇక్కడికి వెళ్ళే పని లేదు లేకపోతే షార్ట్ కట్ విండో స్పేస్ బర్ కొట్టవలసిన అవసరం లేదు జై డైరెక్ట్గా ఇక్కడి నుంచి నేను ఓపెన్ చేయొచ్చు అది కొన్ని ఓకేనా మజిలా ఫైర్ఫాక్స్ సారీ క్రోమ్ ఇది గూగుల్ క్రోమ్ ఇది ఇది బేసికల్గా మీరు ఒకసారి ఇంకొక పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చూడండి డిక్షనరీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు డిక్షనరీ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్ని ఫైన్ వస్తాయి మీకు ఏ ఆప్షన్ కావాలన్నా పైన ఉంటాయి అవన్నీ కూడా అంటే మీరు ఏ యాప్ ఓపెన్ చేసినా సరే మనకి ఆప్షన్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా ఫైన్ వస్తాయి ఇప్పుడు చూడండి నేను మళ్ళీ క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను క్రోమ్ సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్నీ చూడండి న్యూ ట్యాప్ కానీ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేయడానికి కానీ అన్నీ
చూడండి నేను ఇది మ్యాక్ గురించి నేను వాడే వాయిస్ ఉంది క్యాటలినా మ్యాక్ వాయిస్ క్యాటలినా టెన్ పాయింట్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ టూ ఈ మ్యాక్ వెర్షన్ ఎప్పుడు చూడండి ఇది మ్యాక్ మినీ నేను వాడేది మ్యాక్ మినీ లేట్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి నేను వాడేది రీసెంట్గా అయితే కొత్తవి వచ్చేసాయి ఇప్పుడు ఇంకా కొత్త మ్యాక్ మినీలు వచ్చాయి ఇంజన్ ఐ థింక్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో వచ్చింది అనుకుంటే కొత్తది ఇప్పుడు చూడండి ప్రాసెసర్ వచ్చి టూ పాయింట్ గ్రెగేజ్ ప్రాసెసర్ వచ్చి కోర్ ఇంటెల్ వచ్చి ఐపో ప్రాసెసర్ నాది మెమరీ అంత ర్యామ్ వచ్చి ఎయిట్ జీబీ మీకు స్టోరేజ్ కావాలంటే ఇక్కడ చూపిస్తారు చూడండి ఎంత స్టోరేజ్ అనేది వన్ టీబీ అనమాట ఇది చాలా మోర్ దెన్ అనఫ్ అనమాట ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఇంకా ల్యాప్టాప్లో ఎస్ఎస్డీ ఉంటే ఇంకా బాగుంటుంది మీకు హార్డ్ డ్రైవ్ కంటే ఇప్పుడు ఎస్ఎస్డీనే ఎక్కువ వాడుతున్నారు ఎస్ఎస్డీ అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది కంపేర్ టు హార్డ్ డ్రైవ్ అనమాట నేను వాడేది హార్డ్ డ్రైవ్ ఇది వన్ టీబీ హార్డ్ డ్రైవ్ ఇది కానీ ఎస్ఎస్డీ అంటే అది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఈవెన్ ఏది కూడా కాస్ట్ ఎక్కువ ఎస్ఎస్డీ ల్యాప్టాప్ అన్న మ్యాక్ ఐ మ్యాక్ అన్న మ్యాక్ మినీ అన్నా సరే అది కాస్ట్ ఎక్కువ కంపేర్ టు ద హార్డ్ డ్రైవ్ హార్డ్ డ్రైవ్ కొంచెం కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అండ్ హార్డ్ డ్రైవ్ యూజ్ చేసినట్లయితే చాలా పెర్ఫార్మెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు అదే ఇదే కాన్ఫిగరేషన్లో నేను హార్డ్ డ్రైవ్ కాకుండా ఎస్ఎస్డీ వాడితే ఇంకా చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా అసలు మీరు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ రన్ చేసినా సరే స్ట్రక్ అవ్వడం కానీ హ్యాంగ్ అవ్వడం కానీ ఉండదు మీరు ఏదైనా కొత్తగా కంప్యూటర్ కొనుక్కోవాలంటే యాపిల్ కంప్యూటర్ ఖచ్చితంగా మీరు ఎస్ఎస్డీనే ప్రిఫర్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు ఎస్ఎస్డీ జస్ట్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మినిమం అయిపోయి ప్రాసెసర్ తీసుకుంటే మీరు ఎస్ఎస్డీనే తీసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట అసలు మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా రన్ చేయొచ్చు ఎన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అన్నా మీన్స్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయినా రన్ చేయొచ్చు అట్ టైం ఓకేనా ఇది బేసికల్గా మ్యాక్ గురించి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ షాట్ నేను కావాలంటే నాకు మార్చుకోవచ్చు మనం మనకి సెట్టింగ్స్ అనే బటన్ కాకుండా ఏముంటుంది అంటే ఒక యాప్ ఉంటుంది సిస్టమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అంటాం ఇదే ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో నీకు సిస్టమ్ ప్రిఫరెన్సెస్లోకి వెళ్తే అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి మౌస్ సెట్ చేసుకోవడానికి కానీ నెట్వర్క్ కానీ బ్లూటూత్ కానీ డేటాను షేర్ చేయడానికి కానీ డిస్ప్లే డిస్ప్లేకి సంబంధించింది కానీ లేకపోతే కీబోర్డ్ సంబంధించింది కానీ ప్రింటర్స్ కానీ ఏదైనా సరే మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తాం మౌస్ సంబంధించింది కానీ ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి మనం సెట్ చేసుకోవాలి నాకు సౌండ్ కావాలి సౌండ్ క్లిక్ చేసుకొని చూడండి సౌండ్ పెంచుకోవడానికి చేసుకోవడానికి అట్లా అన్నీ కూడా నెట్వర్క్ అంటే ప్రింటర్ అంటే ప్రింటర్ సంబంధించిన యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది అందులో ఓకేనా నీకు ఇప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ మార్చుకోవాలనుకున్నారంటే చూడండి డెస్క్టాప్ అండ్ స్క్రీన్ షాట్లోకి వెళ్ళి జస్ట్ చూడండి నెంబర్ ఆఫ్ స్క్రీన్స్ ఉంటాయి మీకు ఏది కావాలంటే అది మార్చుకోవచ్చు అది డెస్క్టాప్ పిక్చర్స్ ఉంటాయి కలర్స్ ఉంటాయి మీ ఇష్టం ఏదన్నా పెట్టుకోవచ్చు నేను నేను ఈ స్క్రీన్ షాట్ నేను డెస్క్టాప్ది స్క్రీన్ పెట్టుకున్నాను అంతే నేను ఓకేనా అది జస్ట్ ఓవరాల్గా మ్యాక్ గురించి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలంటే నాకు ఏదైనా యాప్ కావాలనుకోండి మీరు డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం విండోస్లో ఈఎక్సీ ఫైల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం డైరెక్ట్గా వెళ్ళి కానీ ఇక్కడ మనం ఈఎక్సీ ఫైల్స్ని మనం మ్యాక్లో ఇన్స్టాల్ చేయలేము దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే డాట్ డిఎంజీ ఫైల్ కొట్టాలి ఇప్పుడు మాకు ఇప్పుడు చూడండి దీంట్లో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి యాక్చువల్గా నేను ఏం చేస్తానంటే సారీ ఫైర్ ఫాక్స్ పర్ క్రోమ్ అని కొడతాను ఫైర్ ఫాక్స్ పర్ సారీ ఫైర్ ఫాక్స్ పర్ మ్యాక్ అని కొడితే చూడండి దీనికి సంబంధించిన సపరేట్ ఉంటుంది దీనికి యాక్చువల్గా ఎందుకంటే దీనికి డిఎంజీ ఫైల్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇది మీకు ఈఎక్సీ ఫైల్స్ ఇన్స్టాల్ అవ్వదు దీంట్లోనూ ఇదిగోండి సపరేట్గా ఉంటుంది దీనికి చూడండి మైజోలో ఫైర్ఫాక్స్ వారు మ్యాక్ అని కొడితేనే దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి కానీ ఈ థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడం అనేది అంత సెక్యూరిటీ సెక్యూరిటీ వైజ్ అయితే కరెక్ట్ కాదు మనం ఎప్పుడు కూడా గూగుల్ నుంచి మనకు తప్పదనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనం గూగుల్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి యాప్స్ అంటే డాట్ డిఎంజీ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడండి నేను ఇంతకుముందు ఒక డౌన్లోడ్ చేసిన ఫైల్ మీకు చూపిస్తాను కావాలంటే ఇదిగో సోలా ఫీస్ అని ఒక డిఎంజీ ఉంది నేను థర్డ్ పార్టీ అయితే నేను గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను అంటే అది కానీ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది మనం అలా చేసుకోవడం రిస్క్ యాక్చువల్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఎప్పుడు కూడా అంటే కొన్ని కొన్ని యాప్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలంటే పర్చేజ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఇవన్నీ కూడా అందువల్ల నేను ప్రీ వెర్షన్ గూగుల్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నా అంటే సో సోలా ఆఫీస్ వెబ్సైట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను డాట్ డిఎంజీ ఫైల్ చూడండి ఓకేనా కానీ మనం ఏం చేయాలంటే మ్యాక్సిమం మనం మనకు
నేను ఇప్పుడు అప్డేట్ చేయదలుచుకోలేదు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే నేను ఓపెన్ చేస్తాను డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వెళ్ళి చూడండి ఎక్స్పర్ట్ అని సర్చ్ కొడతాను సర్చ్లో వచ్చేస్తుంది నాది చూడండి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ లేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే చూడండి దీనికి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎక్స్ కోడ్ ఫైల్ ఎడిట్ ఇవన్నీ పైన వచ్చాయి అంటే ఎక్స్ కోడ్ ఓపెన్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ ఓకేనా నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఆప్షన్ క్లిక్ చేసి డాక్లో పెట్టుకుంటాను అనమాట ప్రతిసారి నేను స్పాట్ లైట్లోకి వెళ్ళి సర్చ్ చేసుకోండి డైరెక్ట్గా సరే ఏం చేయొచ్చు ఇక్కడికి వచ్చి క్లిక్ చేసి ఓపెన్ అయిపోతుంది చూడండి ఇది ఎక్స్ కోడ్ వెర్షన్ చూడండి లెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఎక్స్ కోడ్ అనే వెర్షన్ నేను వాడే వెర్షన్ ఓకేనా ఆల్రెడీ ఎక్స్ ఎక్స్ కోడ్ ఇన్స్టాల్ అయ్యింది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా నేను డాక్లో పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి క్లిక్ చేస్తే నాకు ఎక్స్ కోడ్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీరు యాప్ స్టోర్లో మ్యాక్సిమం ఫ్రీ యాప్స్ ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్ని యాప్స్ ఉంటాయి కానీ ఖచ్చితంగా పచ్చి ఇప్పుడు వీడియో ఎడిటింగ్ యాప్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వీడియో ప్లేయర్ కాదు వీడియో ఎడిటర్ మ్యాక్సిమం యాప్స్ కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి చూడండి ఇది ఫైనల్ కట్ ప్రో అనే యాప్ ఉంది ఇది ఇది యాప్ లోడ్ది యాప్ లోడ్ కాకపోతే ఎవరైనా ఎవరైనా సరే థర్డ్ పార్టీ వారు ఎవరైనా చేసి పెట్టవచ్చు నువ్వు అయినా చేసి పెట్టవచ్చు నేను అయినా చేసి పెట్టవచ్చు మ్యాక్కి సంబంధించిన యాప్ నీకు మ్యాక్ యాప్ మ్యాక్ ది డెవలప్ చేయడం తెలుస్తుంది ఓకేనా ఇది ప్రైస్ ఎంత ఉందో చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఇది మ్యాక్ సంబంధించిన యాప్ అంటే ఇప్పుడు మీరు స్విఫ్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ అంటే ఇప్పుడు ఏం నా నా పాయింట్ ఏంటంటే మ్యాక్లో నువ్వు యాప్స్ డౌన్లోడ్ చేయాలంటే కొన్ని ఫ్రీ ఉంటాయి కొన్ని ప్రైస్ ఉంటాయి అనమాట మన మ్యాక్సిమం మన డెవలప్మెంట్కి నేర్చుకోవడానికి ఇవన్నీ చేసుకోవడానికి అయితే అన్నీ ఫ్రీ యాప్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది మనకి ఇటువంటి ఇంకా వీడియో ఎడిటింగ్ ఇవన్నీ కావాలంటే మనం పర్చేజ్ చేసుకోవాలి మ్యాక్సిమం ఏదన్నా సరే యాప్ స్టోరీని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి లేదు అక్కడ కుదరలే కుదరని టైంలో మాత్రమే మనం డిఎంజి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి జస్ట్ క్లిక్ డిఎంజి ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసి క్లిక్ డబుల్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది అది పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు అది ఓకేనా ఇది దీని యాప్ స్టోర్ గురించి అంటే ఇది ఏ యాప్ స్టోర్ ఇది మ్యాక్కి సంబంధించిన యాప్ స్టోర్ అంతే నువ్వు ఐఫోన్లో యాప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అవ్వదు అది ఐఫోన్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది ఆ యాప్ అది ఓకేనా అలాగే వాచ్లో క్యా వాచ్ ఓఎస్లో క్యాప్ స్టోర్ ఉంటుంది ఆ యాప్లో ఇన్స్ వాచ్ ఓఎస్లోకి వెళ్ళి వాచ్లోకి వెళ్ళి మీరు యాప్ స్టోర్ ఓపెన్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఆ వాచ్లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అంటే వాచ్ ఓఎస్ సంబంధించిన యాప్ అది అలాగే ఐఓఎస్ ఐఓఎస్ సంబంధించిన యాప్ ఐఓఎస్ అంటే ఐఫోన్లో మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతుంది అలాగే టీవీ ఓఎస్ సంబంధించిన యాప్ స్టోర్ ఉంటుంది టీవీ ఓఎస్ సంబంధించిన యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు ఇన్స్టాల్ చేస్తే యాప్ అనేది టీవీలో యాపిల్ టీవీలో అది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మ్యాక్ సంబంధించిన యాప్ స్టోర్ ఇది కాబట్టి యాప్ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది నా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో అయితే ఈ మెకంతో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఓకేనా అంటే మ్యాక్ ఓఎస్కి యాప్ స్టోర్ ఉంది ఐఫోన్కి యాప్ స్టోర్ ఉంది వాచ్ ఓఎస్కి యాప్ స్టోర్ ఉంది అలాగే యాపిల్ టీవీకి యాప్ స్టోర్ ఉంది అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను చెప్పదలుసుకుని మీ స్విఫ్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ నేర్చుకున్నారు అనుకోండి ఈ నాలుగిట్లో మీరు దేనికన్నా ప్రోగ్రామ్ రాయగలరు అంటే మనం ఇప్పుడు మన కోర్స్ వచ్చి ఐఓఎస్కి యాప్ తయారు చేయడం మీరు ఐఓఎస్కి నేర్చుకుంటే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ మీరు దానికి అప్లికబుల్ అయిపోతుంది మ్యాక్ ఓఎస్ కూడా మ్యాక్ ఓఎస్ కానీ టీఓఎస్ కానీ వాచ్ ఓఎస్ కొంచెం ఇంటర్ఫేస్ అనేది డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కోడింగ్ అంతా మ్యాక్సిమం సేమ్ అవుతుంది ఓకేనా ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే నాకు ఎక్స్ కోడ్ చూడండి నేను ఎక్స్ కోడ్ ఓపెన్ చేశాను ఆల్రెడీ ఓపెన్లో ఉంది ఇది ఎక్స్ కోడ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చూడండి న్యూ అనే దాంట్లోకి వెళ్ళాలి చూడండి మళ్ళీ జస్ట్ ఎక్స్ కోడ్ క్లిక్ చేశాను ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది ఇక న్యూ అనే దాంట్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ అని ఉంది న్యూ అంటే న్యూ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్తే మనకు చూడండి మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అంటే ఎక్స్ కోడ్ ఉపయోగించి మనం దేనికి దేనికి ప్రోగ్రామ్ రాయచ్చు అనేది చూడండి ఇక్కడ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఏమన్నా ఇక్కడ ఐఓఎస్ ఉంది అంటే ఏంటి ఎక్స్ కోడ్ ఉపయోగించి నువ్వు ఐఓఎస్కి ప్రాజెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే యాప్ తయారు చేయొచ్చు అదేవిధంగా వాచ్ ఓఎస్కి వాచ్ ఓఎస్కి యాప్ తయారు చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఏమని చూసారా టీవీ ఓఎస్ అంటే టీవీ ఓఎస్కి యాప్ తయారు చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇంకో ఆప్షన్ ఉంది ఏంటది మ్యాక్ ఓఎస్ అంటే మ్యాక్ ఓఎస్కి కూడా మీరు యాప్ తయారు చేయొచ్చు ఇంకొకటి కూడా ఉంది ఇక్కడ ఏముంది క్రాస్ ప్లాట్ఫ
కానీ మన మన కోర్స్ వచ్చి ఓన్లీ స్విఫ్ట్ అనమాట స్విఫ్ట్ సెలెక్ట్ చేశాను తర్వాత నెక్స్ట్ కొడితే ఎక్కడ స్టో ఎక్కడ సేవ్ చేయాలంటుంది డెస్క్టాప్ మీద కానీ డా డాక్యుమెంట్స్ కానీ నచ్చిన ఎక్కడంటే అక్కడ స్టోర్ చేసి క్రియేట్ కొడితే ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అయిపోయింది అంతే నెక్స్ట్ మనం మనకు మన కోడింగ్ నేర్చుకున్న తర్వాత మనం కోడింగ్ అంతా దీంట్లో రాస్తాం అదే ఎక్స్పర్ట్ ప్రాజెక్ట్ తయారైపోయింది చూడండి మనకు ఒక ఎడిటర్ ఉంది ఇప్పుడు ఎడిటర్ ఎందుకు ఇప్పుడు ఇది ఇది ఎందుకు మనకి ఎక్స్పర్ట్ ఎందుకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో వచ్చారు చెప్పి మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది మనం స్విఫ్ట్ అనే ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ఉపయోగపడుతుంది స్విఫ్ట్ అనే కదా ఆబ్జెక్టివ్స్ రాయచ్చు స్విఫ్ట్ రాయచ్చు ఇప్పుడు ఐవైఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఏం చేస్తాం మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం తర్వాత ఎడిట్ చేస్తాం డీబర్గ్ చేస్తాం ఫైనల్గా బిల్డ్ చేస్తాం బిల్డ్ చేసి ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తాం దాన్ని ఏం చేస్తాం మనం ఫైనల్గా మనం ఏం చేయాలి దాన్ని యాప్ స్టోర్కి అప్లోడ్ చేస్తాం ఒకసారి యాప్ స్టోర్కి అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అప్పుడు యాప్ ఫ్రీ పెట్టచ్చు ప్రైస్ పెట్టచ్చు అంటే యాప్లో కంటెంట్ బాగుంది అనుకోండి మీరు ప్రైస్ పెట్టచ్చు లేదు యాప్ నార్మల్ కంటెంట్ అనుకోండి ఫ్రీ పెడతారు అది అది వాళ్ళు మీరు ఎవరన్నా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అంతేగాని అది మీరు తయారు చేసుకుని మీ మీ డెస్క్టాప్లో పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఎవరికి ఉపయోగపడుతుంది అది మీరు తయారు చేసిన యాప్ అందరికీ అవైలబుల్ ఉన్నా అంటే వరల్డ్ మొత్తం మీరు దాన్ని ఏం చేయాలి కంపల్సరీగా యాప్ స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి యాప్ స్టోర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయి ఉండాలి మళ్ళీ దాని గురించి ఒక సపరేట్ వీడియో చేద్దాం యాప్ స్టోర్ గురించి నేను జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాను అనమాట మీరు యాప్ స్టోర్కి అప్లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే యాప్ స్టోర్కి ఒక అకౌంట్ పర్చేజ్ చేసుకోవాలి కంపల్సరీగా పెయిడ్ అకౌంట్ అది ఇవన్నీ ఫ్రీయే మనకి స్విఫ్ట్ ఫ్రీ ఎక్స్కోడ్ ఫ్రీ అన్నీ ఫ్రీయే అన్ని సాఫ్ట్వేర్లు ఫ్రీయే మ్యాక్ అయితే మనమే కొనుక్కోవాలి మిగతా సాఫ్ట్వేర్లు అన్నీ ఫ్రీ కానీ మన యాప్ని యాప్ స్టోర్కి అప్లోడ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఒక అకౌంట్ కొనుక్కోవాలి దాన్ని ఏమంటారంటే డెవలపర్ అకౌంట్ అంటారు యాప్లోడ్ ఏమని పిలుస్తారంటే దాన్ని డెవలపర్ అకౌంట్ అంటాడు అది ఎక్కడ పర్చేజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు మీరు వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళేది అయితే డెవలపర్ డాట్ యాపిల్ డాట్ కామ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ డిస్కస్ చేస్తాం జస్ట్ ఒక వీడియోలో జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ అంటే ఇస్తున్నాను అంతే మీకు అవసరంగా జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మన డెవలపర్ డాట్ అకౌంట్ డెవలపర్ డాట్ యాపిల్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి మనం అకౌంట్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇవన్నీ చూపిస్తుంది ఇదిగో ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి కంపల్సరీగా అకౌంట్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే పర్చేజ్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మన యాప్ని అప్లోడ్ చేయగలం ఓకేనా ఇంకొకటి మన యాప్ని టెస్ట్ చేయాలనుకోండి యాప్ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఒకసారి మనకు రన్ చేస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది తీసుకున్నామని ఇది మీరు ఇంకొకటి ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మీరు యాప్ స్టోర్కి ఐఓఎస్ సంబంధించిన యాప్ స్టోర్ అకౌంట్ కొనుక్కుంటే ఐఓఎస్ యాప్స్ మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేయగలరు అర్థమైంది ఒక ఒక అకౌంట్ ఒక దానికి అకౌంట్ కొని మీరు మ్యాక్కి సంబంధించిన ఇవన్నీ ఏమైతే చేస్తారంటే కుదరదు దేనికి దానికి సపరేట్గా పర్చేజ్ చేసుకోవాలి ఐఓఎస్కి సంబంధించిన ఐఓఎస్కి మ్యాక్ సంబంధించిన మ్యాక్కి టీఓఎస్ సంబంధించిన టీఓఎస్కి వాచ్ ఓఎస్ సంబంధించిన వాచ్ ఓఎస్కి మన ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ వచ్చి ఐఓఎస్ కాబట్టి మనం అకౌంట్ ఐఓఎస్కి మాత్రమే పర్చేజ్ చేసుకుంటాం మనకు అవసరం అయితేనే లేకపోతే అవసరం కూడా లేదు మీరు ఆఫీస్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళు ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి మనం వాళ్ళ అకౌంట్ ఇస్తారు వాళ్ళ అకౌంట్ తోటి మనం అన్నీ చేస్తాం క్లయింట్కి టెస్టింగ్ పంపించాలన్నా ఏం చేయాలన్నా సరే వాళ్ళు డెవలప్మెంట్ అకౌంట్ ఇస్తారు దాని ద్వారానే చేస్తాం మనం లేదు నువ్వు పర్సనల్గా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి నీకు నువ్వు చేసుకోవాలనుకో నువ్వు సొంతంగా నీకు ఒక ఐడియా ఉండి నువ్వే యాప్ డెవలప్ చేసుకొని నీ అకౌంట్లో చేసుకోవాలంటే అప్పుడు నువ్వు పర్సనల్గా అకౌంట్ కొనుక్కోవాలి నువ్వు పర్సనల్గా అకౌంట్ కొనుక్కొని అప్పుడు నీ అకౌంట్లో నువ్వే అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అది క్లిక్ అయిందంటే అది వేరే రకంగా ఉంటుంది ఒక యాప్ క్లిక్ అయిందంటే సరిపోతుంది అంతే సొంతంగా చేసుకున్నా సరే కానీ మంచి ఐడియా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇప్పటికే సో మెనీ యాప్స్ ఉన్నాయన్నమాట అందువల్ల మ్యాక్సిమం కంపెనీ ప్రాజెక్టే చేస్తుంటారు ప్రతి ఒక్కరు జాబ్ తెచ్చుకున్న తర్వాత ఆ జాబ్ చేసుకునే తర్వాత నువ్వు సొంతంగా ఆలోచించుకొని సొంతంగా ప్రాజెక్ట్ చేసుకొని నీ నీ అకౌంట్లో అప్లోడ్ చేస్తే అది చాలా బెటర్ ఉంటుంది అనమాట అది ఓకేనా చూడండి మనకి ఒక మన ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ చేస్ ఎక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం అంటే ఒకసారి యాప్ చేసేటప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలి కదా ప్రతిసారి ఏం జరుగుతుంది అనే స్క్రీన్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక అమెజాన్ లాగిన్ స్క్రీన్ ఉంది అది యాప్ నువ్వే చేస్తున్నావు అనుకో లాగిన్ అది అసలు లాగిన్ కొట్టిన
టెస్టింగ్ కోసం మనం సపరేట్గా ఐఫోన్ కానీ కొనే అవసరం కూడా లేదు మ్యాక్సిమం ఉంటే మంచిది ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సిమ్యులేటర్లో డిటెక్ట్ అవ్వకోవచ్చు కొన్ని క్రాషెస్ కానీ కొన్ని థింగ్స్ ఎందుకంటే దీనికి మెమరీ మనం మ్యాక్ కంప్యూటర్ని తీసుకుంటుంది దీని మెమరీ ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే ఇది మొత్తం దీని మెమరీ ఎక్కడ యూజ్ చేసుకుంటుంది మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి యూజ్ చేసుకుంటుంది కొన్ని మెమరీ ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే కొన్ని సిమ్యులేటర్లో డిటెక్ట్ అవ్వకపోవచ్చు అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే కంపెనీ వాళ్ళు కంపల్సరీగా డివైస్లో టెస్టింగ్ పెడతారు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి సిమ్యులేటర్లు బాగా కనిపించవచ్చు కొన్ని క్వాలిటీ ఇమేజెస్ అవి కొన్ని రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి బాగా కనిపి కనిపించకపోవచ్చు అందువల్ల రియల్ టెస్టింగ్ అయితే మాత్రం దీంట్లో సరిపోతుంది యాప్ డెవలప్మెంట్ వరకు కానీ ఫైనల్గా బిల్డ్ని యాప్ స్టోర్కి అప్లోడ్ చేస్తాడు ఏం చేయాలంటే కంపల్సరీగా డివైస్లో టెస్ట్ చేయడమే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బెటర్ అనమాట అది అది గుడ్ అది మ్యాక్సిమం అందరూ ఫాలో అయ్యేది అది అందరూ ఓకేనా చూడండి మనకి స్క్రీన్ వచ్చింది వైట్ స్క్రీన్ వచ్చింది అందుకని మనం ఏం ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయలేదు ఏం కోడింగ్ రాయలేదు ఏం చేయలేదు కాబట్టి వైట్ స్క్రీన్ వైట్ స్క్రీన్ వైట్ స్క్రీన్ వచ్చింది ఇప్పుడు చూడండి నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను రన్ ఇప్పుడు దాకా రన్ చేశాను కదా స్టాప్ చేస్తున్నాను ఈ రన్నింగ్ ఇవన్నీ మళ్ళీ తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జస్ట్ ఇది రన్ బట్ని స్టాప్ బట్ని అంతే సింపుల్ ఇది చూడండి ఇది ఆల్రెడీ నేను కొన్ని యాప్స్ చేసుకున్నాను ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో ఇది ఐఫోన్ లెవెన్ ప్రో మ్యాక్స్ ఇది ఓకేనా అంటే మ్యాక్సిమం మీరు టెస్ట్ చేయడానికి ఏంటి సిమ్యులేటర్ సరిపోతుంది కానీ ఫైనల్గా యాప్ని అప్లోడ్ చేయడానికి మాత్రం కంపల్సరీగా మీకు డివైస్ అనేది ఉంటేనే బెటర్ ఓకేనా ఇది ఓవరాల్గా వచ్చి ఎక్స్ కోడ్ గురించి మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఓకేనా ఎక్స్ కోడ్ అనేది ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలండి కంపల్సరీ యాప్ స్టోర్ నుంచి మాత్రమే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి థర్డ్ పార్టీ నుంచి ఎట్టి పర్సన్లో ఇన్స్టాల్ చేయొద్దు మీకు లేదు ఎక్స్ కోడ్ గురించి కాదు నేను చెప్పేది ఎక్స్ కోడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాప్ స్టోర్ నుంచి చేసుకోవాలి వేరే ఆప్షన్ కూడా లేదు బయట నుంచి చేసుకోవచ్చు కానీ అది బెటర్ కాదు వద్దు అసలు అవసరమే లేదు మనకి ఇంకోటి మీరు ఏదన్నా థర్డ్ పార్టీ యాప్ ఏదైనా చేసుకోవాలంటే డిఎంజీ ఫైల్ చేసుకోవాలి అది అంత అర్జెంట్ అయితే మాత్రమే అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి లేకపోతే అన్నెసెసరీగా కంప్యూటర్ని కర కంప్యూటర్ని మనమే పాడు చేసుకున్నట్టు అవుతాం మన కంప్యూటర్ని థర్డ్ పార్టీ యాప్స్ మనం ఏదైనా డిఎంజీ ఫైల్ గూగుల్ని డౌన్లోడ్ చేసి మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మన కంప్యూటర్ని మనమే పాడు చేసుకున్నట్లు అవుతాం ఓకేనా ఇదండి ఓవరాల్గా మ్యాక్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ నుంచి ఆర్ మ్యాక్తో సన్నవచ్చు మీ ఇష్టం ఏదైనా పిలిచిన ఇబ్బంది లేదు అండ్ యాక్స్ కోడ్ గురించి ఓకేనా మీరు ఏ యాప్ అన్నా సరే యాప్ స్టోర్ ఉంటుంది యాప్ స్టోర్కి వెళ్ళి మీరు యాప్ స్టోర్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఓకేనా క్విట్ చేస్తాను రన్ ఓపెన్ చేస్తాను మళ్ళీ వెంటనే క్విట్ చేస్తాను ఓకేనా ఇదండి మొత్తం దీనికి సంబంధించిన మొత్తం మీరు ఏదైనా ఆప్షన్ కానీ ఏదైనా సెట్టింగ్ కానీ చేంజ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ సిస్టమ్ ప్రిఫరెన్సెస్ అనమాట అది ఓకేనా ఇదండి ఓవరాల్గా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి మీరు దేనికన్నా దేని గురించి అన్న టెక్నికల్ ఏదైనా సరే ఐఓఎస్ సంబంధించింది దేనికన్నా సరే మీరు కింద కామెంట్ చేయండి మీకు కావాల్సిన టాపిక్ అడిగండి నేను దాని మీద వీడియో చేస్తాను మ్యాక్సిమం రేపు నుంచి నెక్స్ట్ వీడియో నుంచి మనకు ఐఓఎస్ కోడింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు అంటే ఒక సిరీస్ ఆఫ్ కోడింగ్ సిరీస్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగే ఉంటుంది యాక్చువల్గా వన్ బై వన్ మీరు ఏది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఒకదానికి ఒక ఒక వీడియోకి ఒక వీడియోకి ఇంటర్ ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది మీరు ఫస్ట్ వీడియో చూస్తే మీకు సెకండ్ వీడియో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు అర్థమైపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఇంకొకటి మీరు ఇంకొకటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరు నేర్చుకోవాలి ఇది ఐవైఎస్ అనేది ఎవరు నేర్చుకోవాలి ఎవరు నేర్చుకోగలరు ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చండి కానీ వాళ్ళకి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ సి వచ్చినా రాకపోయినా దానికి మ్యాటర్ కాదు మనకి సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ జావా కానీ డాట్ నెట్ కానీ ఏదైనా సరే పైతాన్ కానీ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ నాలెడ్జ్ ఉన్నా సరే చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చండి ఇది కంపేర్ టు ఏ లాంగ్వేజ్తో పోల్చినా సరే స్విఫ్ట్ అనేది చాలా చాలా ఈజీ మీకు ప్రీవియస్గా ఆబ్జెక్ట్ ఇసి ఉండేది ఆ లాంగ్వేజ్ చాలా కష్టం నేర్చుకోవడం ఈవెన్ జావా వచ్చిన వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడేవారు ఆ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడానికి జావాలో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా సరే ఐఓఎస్ నేర్చుకోవాలంటే భయపడేవారు ఎందుకంటే టిపికల్గా ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఇసీని మేబీ అందుకే వాడు దాన్ని రిమూవ్ దాన్ని స్విఫ్ట్ అనే లాంగ్వేజ్ని తీసుకొచ్చాడేమో యాపిల్లో ఓకేనా ఫైనల్గా నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైనా సరే స్విఫ్ట్ కానీ సారీ సి కానీ సి ప్లస్ ప్లస్ కానీ డాట్ నెట్ కానీ జావా కానీ పైతన్ కానీ ఇంకా చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయి ఆ ఏ లాంగ్వేజ్ వచ్చినా సరే మీరు స్విఫ్ట్ అనేది దాన్ని ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చ